So Leute, willkommen zu einem kleinen, kurzen Let's Play wahrscheinlich, oder nennen wir es vielleicht einen First Look, ähm, zu einem Spiel, welches wahrscheinlich sehnsüchtig schon erwartet wird, von sehr vielen Xbox-Spielern und PC-Spielern wahrscheinlich. Kenner werden wissen, Respawn Entertainment, das ist eine ziemlich neue Firma. Er hat ein sehr schönes Spiel gebaut. Kommt den 14. März, wenn ich mich nicht auch raus, für die Xbox One und für den PC. Und irgendwann auch mal für die Xbox 360. Für die Leute, die sich noch keine Xbox One holen wollen. Ja, und zwar geht es um Titanfall. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe ein paar Sachen drüber gelesen natürlich. Ich hoffe mal, das lohnt sich das Spiel. Das ist die Beta hier. Die man seit dem Wochenende jetzt ist, seit... Ich glaube, am 16. kann man die spielen. Ja, ich akzeptiere das jetzt einfach mal so, wie es da steht hier. Das ist natürlich auf Englisch hier. Ich kann mal gucken, gucken, was man hier alles machen kann hier. Untertitel mache ich an auf jeden Fall. Controller Settings, weil ich spiele immer mit invertierten Look. Und dann gucken wir, wie der Rest so läuft hier. So, Play. Gucken, was passiert. Das ist die Beta, wie gesagt. Kostet nichts. Wir sind eine Zeit lang spielbar. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel, was man hier machen muss hier. Wie gesagt, ich will euch mal vielleicht an meinen allerersten Schritten hier mal teilhaben lassen. Gucken, was hier so passiert, wie das Spiel so ist. Aus meiner Sicht jetzt. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Multiplayer-Shooter-Fan, was so Call of Duty Multiplayer, Battlefield und sowas angeht. Deswegen wird Titanfall wahrscheinlich auch nicht unbedingt mein super liebstes Spiel sein, was ich spielen werde. Ich kann, mich, ich kann mich natürlich jetzt auch irren und kann sagen, vielleicht jetzt nach ein paar Stunden, die ich das vielleicht morgen noch spielen werde. Vielleicht ist es doch ein richtig geiles Spiel. Ich werde es mir vielleicht die Vollversion holen, keine Ahnung. Das wird jetzt die nächsten, die nächsten paar Stunden werden das jetzt wahrscheinlich entscheiden. Ich das spiele, ob es mir passt oder nicht. So. Weil wie gesagt, wenn ich in so ein Spiel nicht reinkomme oder so, das bringt mir nichts, das zu spielen und dann aufzunehmen und ein Video über über Titan zu machen, wenn es mir selber nicht gefällt. So. Grafisch ist natürlich jetzt glaube ich noch nicht final. Press X. To calibrate the AR display, please look at each of the red lights. Would you like to reverse Sehr the schön. vertical look input? Nee. Visual calibration complete. Hab ich ja schon. Simulator initializing. Hätte ich das gewusst? Naja. Überall Lichter hier. Sehr schön. Wie gesagt, das ist jetzt eine Beta, da ist noch nichts final. Obwohl man jetzt eigentlich annehmen sollte, dass ein Monat vor dem Release eigentlich so ziemlich alles fertig sein sollte. Simulation. Please walk through the tunnel in front of you. Ähm, ich glaube von der Steuerung ist es sehr ähnlich wie Call of Duty hier. Sprint through the tunnel. Hab ich doch schon. So. Oh fuck. Closing doors by sprinting. Ja, ich bin wahrscheinlich zu spät losgelaufen jetzt hier. Oh, Kreuzung. Sehr schön. Jump over the obstacle. So, sehr schön. Greater distance. Jump while sprinting. War schon. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Ja, natürlich normales Tutorial jetzt hier. Oh, gerade so. Ich kann jetzt natürlich ein bisschen Steuerung kennen. Naja, alles nichts Besonderes. Wallrunning kann man sogar machen. Ich glaube, das ging in Call of Duty nicht. Da bin ich mal gespannt. Your most important piece of gear is your jump kit, which allows you to run on walls. Wall run okay. across the gap to proceed. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich, oh Gott. Hätte ich vielleicht springen sollen noch? Mann, was mache ich hier? Ah, okay, ich hätte es doch noch geschafft. Naja. Ah, okay, wir müssen nochmal springen. Oh mein Gott, da kriegst du ja die Kotze hier. Oh Mann. Well done. Nicht schlecht. Steuerungsmäßig schon mal sehr einfach bisher. Gucken, was wir noch alles machen können hier. Ich denke mal, das Multiplayer-Sachen, die kommen alle später dann erst. Sprinting, jumping and wall running to make your way to the exit. Oh fuck! Das war nicht geplant. Oh man. Machen wir so. Das Gute ist, man kann natürlich jetzt hier auch mehrere Male. Oh fuck! 
Oh, das ganze normal machen hier. Was soll's? Completion requirements met. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man hier Wallruns machen kann und sowas. Dabei wahrscheinlich auch schießen kann. Bin ich mal gespannt. Ich werde gleich noch eine Runde wahrscheinlich. Extend your natural jumping ability. Das ist wie Unreal Tournament hier. To cover even more wow. distance, wait longer before starting the second jump. Double jump and mantle into the hole above to proceed. Ja, hat auch geklappt, sehr schön. Ja, was soll ich jetzt sagen? Das ist halt ein Tutorial hier. Grafisch ist es noch nicht auf dem finalen Stand, sag ich mal. Hat man zumindest gelesen in diversen Foren. Okay. Das war nicht so geplant. Gucken wir mal, wo ist überhaupt der Ausgang hier? Da oben irgendwo, ne? Ich glaube da oben. So, gehen wir mal hier hoch. Sehr schön. Hat irgendwie geklappt jetzt hier. Excellent navigation Perfekt. Skills pilot. Wie gesagt, grafisch ist es noch nicht voll, äh, vollständig integriert, sag ich mal, die hohen Texturen. Also es sieht aus wie eine Xbox-Version, Xbox-Version. Left-Mouse-Button. Ah, ich hab das Ding schon, okay. Ja, keine Ahnung. So. Well done. Cloaking does not last forever. Look at your cloak meter on the bottom ja, left of your screen. Ja, meine Güte. To your remaining cloak time. So, lass mich bitte weiter sagen. Danke, danke, danke. Also es ist ähnlich wie Call of Duty jetzt in der Steuerung her. Natürlich hast du ein paar mehr Funktionen jetzt. In closed quarters situations, you can kill silently with a melee attack. Get close to the target to melee. Fuck. If Auch you melee an opponent from behind, you will perform an execution. Meleeing an enemy from the front can be faster, but carries more risk of death. Ja, to logisch, continue, oder? please pull your weapon. The weapon is empty. Load a fresh magazine. This is the smart pistol, an auto-targeting weapon. Get close enough to a valid target, and the smart pistol will start locking on. Wait for a full lock before pulling the trigger. Use your smart pistol to neutralize the target. Target eliminated. Coole Sache. The smart pistol can lock on to more than one target. Eliminate all of the targets with your smart pistol. Target das ist ja easy. Nicht schlecht. Some enemies, Macht schon mal Lust auf mehr auf jeden Fall. Require multiple locks to kill with one trigger pull. Kill the pilot with your smart pistol. Target down. Ein Trigger und drei Schüsse und tot. Nicht schlecht. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das jetzt im richtigen Spiel sein wird. Switch to your rifle. To take a more calculated shot, you can aim down the sights of your weapon. Destroy all of the targets in the shooting range. All targets eliminated without a magazine swap. Your ammunition conservation has been noted. Bitte? Der hat jetzt, der hat jetzt rausgefunden, wie viel Munition ich verbrauche oder was? Oh Throw mein Gott. a grenade into each of the windows. Gut, das war schon mal nix. Dann haben wir die Flugbahn rechnen hier. Well done. Sehr schön. Immerhin. Da stelle ich mich nicht ganz so blöd an. Aber mal gucken, wie es im Multiplayer wird dann. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Scenario initialized. Destroy all opposition in the area. Alles zerstören, ja, warum nicht? So. Your minimap is located in the upper left corner of your AR display. Oh mein Gott, wo kommt die her? Look for the small dots on your minimap to find all the enemy troops. Wow. Das ist ja easy hier.
hier noch welche. Das kriegen wir alles noch hin hier. Glaub mir. Irgendwann wird es mal gut werden hier. Minimal damage sustained during live fire exercise. Well done. Combat scenario initialized. Hostile Titanfall imminent. Was für ein Ding? Titans will not take substantial damage from small arms fire. Switch to your anti-Titan weapon. Oh man, das geht ja, wird ja immer besser hier. Wo ist das Ding? Ja, da ohne ist es. So. Destroy the Titan with your anti-Titan weapon. Ach, ist halt heute das Video. Keine Sorge. Death simulation has been disabled. Okay. As a pilot, when your view screen tints red, you are close to death. Avoid taking damage for a short time, and your health will restabilize. Once the red tint on your screen fades away, you have fully recovered. Oh, jetzt Schluss hier. Oh, mein, der lebt noch. Good job. Taking on a oh, Titan man. is very dangerous, even with the right weaponry. Pilots earn credit towards their next Titan drop by engaging in combat. Once your Titan is built, you can drop your Titan onto the battlefield. To continue, please initiate Titanfall. Look to the sky to watch your Titan fall into battle. That's it cool out. Close to your Titan to mount up. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Von daher, mal gucken. Titans are designed to be a natural extension of the pilot. Firing your Titan's primary weapon is as easy as firing a pilot weapon. Kill the hostiles arriving in drop pods. Da, wo kommen die Leute? Da. Da unten ist noch einer. Wow. So, noch mehr Leute hier. Ihr habt keine Chance, ihr Penner. Kann ich hier über, übertreten? Das wäre auch nicht schlecht, wenn ich die treten könnte hier, das wäre cool. Den letzten zertrete ich hier, mal gucken, ob das klappt. Tatsächlich. Wow. Nicht schlecht. Man macht Laune bis jetzt, mal gucken. Gucken, wie das Spiel dann fertig ist, beziehungsweise wenn ich mit dem scheiß Tutorial endlich fertig bin hier. Titans can dash laterally to perform fast directional changes. To proceed, please dash in any direction you like. The dash meter is located beneath the crosshair on the Titan cockpit display. Each blue box represents one dash. Please dash to the left. Dash forward. Good job. Respect. Please proceed to the exit. Titans frequently dash to avoid threats in combat. Move down the hallway while avoiding the rockets. Ah, das war ja schon ganz easy hier. So, coole Sache. Titan Vortex Shield. Oh man, eigentlich will ich was zum Spiel sagen noch, aber Titans can be equipped with the Vortex Shield. This weapon absorbs incoming ballistics for a limited time, then refires them. Oh, ganz schön komplex, hier, muss ich sagen. Wow. Oh, alles zu reden hier und weiter geht's. Sehr schön. Ja, es, es ist nicht schlecht. Also ich habe nicht viel bisher über Teile vorgelesen oder gehört oder ich weiß, dass es ein Multiplayer-Shooter sein soll. Disembark from their Titans on the battlefield. To continue, disembark from your Titan. Das ist eigentlich logisch hier alles. Room to open the gate for your Titan. Ich hoffe, die Beta besteht ein bisschen mehr als, äh, als ein bisschen mehr wie nur ein Tutorial. Hold X to hack. Ja, ah, okay, ist logisch. Wow, das ist mein Ding, oder? Pilots can control their Titans AI when they are on foot. The AI can be toggled to follow you or guard its current location. The lower right corner of your pilot HUD displays your Titans current AI mode. Put your Titan into follow mode and it will follow you through the gate. When your Titan is in follow mode, it will try to stay close to your position. 
Get close to your Titan and reembark. Ja, wenn ich jetzt hier runterkommen würde, dann... Ah, hier, okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja wieder rauskommen irgendwie hier. Also man kann sein Titan jetzt so wie, wie ein Hund oder so to hinter continue. sich herführen. Pilot your Titan to the exit. Nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass er doch schon eine relativ komplexe Steuerung oder sehr viele verschiedene Sachen machen kann mit der Steuerung hier. Dass man das auch im Gefecht dann alles so ohne weiteres einsetzen kann. Carry weapons into combat. These weapons can be fired at times when primary weapons are unavailable, which enhances your Titan's combat effectiveness. Your Titan has been equipped with the rocket salvo. Wow. Be sure to deploy offhand weapons to maximize your firepower in combat. Prepare for your final combat test. God sei Dank. Try to use all of the skills you have learned. Enemy Titan shields temporarily disabled. So du Arsch. Du hast jetzt zerstört. Wo ist er hin? Da ist er. Oh, der hält ganz schön was aus hier. Ah, sehe ich leider tot hier. Das Schild, das deflects incoming damage. Your shield bar wraps above the health bar at the top center of your HUD. If you avoid oh, taking damage toad. for a short time, your shields will recharge. The best pilots will monitor their Titan's shields in combat, taking breaks to recharge as necessary. Wave survived. Prepare for the next wave. Na toll. Ich denke, das war's jetzt. Next wave incoming. Be advised, enemy titans may now appear with more advanced weapons. Okay, da oben kommen sie. Your titan's health bar status is located at the top center of your HUD. Sterbe. Notice when your health bar goes down, tot? it will not replenish. Once your health bar is depleted, ah, is your enough. Titan is doomed to ah. die shortly. Come on, shoot your shizen. Come here. Ja, das ist ja auch super schwer gewesen jetzt hier. So, naja, mal gucken. Gucken, wie das dann gegen andere Spieler ist. Also, ich rechne mir keine großen Chancen aus. Ich habe schon zwei Helfballen verloren hier. Ja, ein bisschen nachladen vorher hier. Was ist das für ein Trottel hier? Hier. Oh man. Mehrere auf einmal hier. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Your Titan is critically damaged. Combat veterans refer to this as doomed state. Ja, sollen wir lieber abhauen hier? Ich glaube, das war Absicht hier. Ja. Ich habe Pilot Combat Certification is complete. Ich denke, ah, okay, das war Absicht, alles klar. Ich wollte gerade sagen, das kannst du gar nicht schaffen gegen zwei. Die sind noch viel besser gewesen wie ich, habe ich das Gefühl gehabt. So schnell wie ich jetzt tot war. For your safety, please stay in the training pod to regain your equilibrium. Na gut, gucken was jetzt passiert hier. All hands, listen up. We're five minutes out from Horizon Station. Was ist das gewesen? This is your stop. You got ten minutes to collect your gear and get off my boat. Das sah gerade ziemlich komisch aus da vorne. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler war. Aber wie gesagt, das ist eine Beta. Da kann einiges passieren. Das ist noch nicht so schlimm, wenn ein paar Bugs drin sind oder die Grafik noch nicht so gut ist. Wie gesagt, bis Donnerstag kann jeder zocken. So, was haben wir denn jetzt hier? Overview. Ja. So. 
Ich werde jetzt an der Stelle einen kurzen Cut machen. Ich werde gleich weiterspielen. Neues Video dann und bis gleich.